aparentemente estamos teniendo una noche bastante violenta. Se reporta un ataque armado en zona 18. Tenemos información de este hecho con Samuel Orozco. Nos vamos a trasladar con él para que nos dé la información completa. Adelante, Samuel. Buenas noches. Hola Sandra y Alejandra, televidentes de TN Todo Noticias, la información se ha generado en el sector de la zona 18 capitalina, estamos hablando de un ataque armado que se origina en el sector de la Alameda 4, en este lugar los bomberos voluntarios han llegado, han trasladado a dos personas hacia la emergencia de un centro asistencial, hablamos en la zona 1 capitalina, sin embargo eh, las personas que han sido impactadas por las balas, hablamos de un pastor evangélico y de uno de los miembros de la iglesia aparentemente cuando salían pues del templo cercano en en este lugar, pero se encuentra conmigo Eduardo Castillo para que nos dé los detalles preliminares. Así es, buenas noches, varias llamadas ingresaron al número de emergencia 122 informando de un ataque armado, por lo mismo son destacadas unidades de la 50 compañía a la Alameda 4, esto en la zona 18, exactamente en la 13 calle, lote 45, a las afueras de una iglesia evangélica, en el lugar localizan a dos personas heridas por proyectiles de arma de fuego, las cuales ya han sido identificadas con los nombres de Oscar López Vargas, de 68 años, el mismo presenta heridas en la región del cuello y del tórax. La segunda persona es identificada con el nombre de Ángel Francisco Soy, de 15 años, el cual presenta heridas en la región del cuello. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Eduardo Castillo. Eh, de momento, pues ya investigación criminal, es, criminal está dándole seguimiento a este caso. No se sabe, eh, pues aquí hay una familiar quien ha indicado que desconoce realmente por qué llegaron a atacarlos. No, no tienen ninguna pista por el momento. Sin embargo, pues esto se va a ir aclarando conforme avance la investigación. Mientras tanto, no se reporta ninguna captura en el lugar y las unidades policiales, tanto en motocicleta como en patrulla, pues ya se han desplegado en el sector para intentar capturar a los responsables. Es información que se está generando de último momento, por lo tanto, los datos son preliminares. Regreso al estudio principal. Samuel, por la información que nos traslada Sandy, lamentable que la violencia continúe generando tanta tensión. Así es, es muy triste tener que terminar esta hora informativa de esta forma, pero es parte de la realidad que vivimos en Guatemala. Concluimos con esta información y yo los espero a las 9 de la noche en A la Medida. De momento se queda con Alejandro. Ya volvemos.